kibishi kibabe na mna hii. Unambo kamba katika maisha ni safari ndefu Safari ambayo ina mambo mengi yeah. Wakati mwingine unaweza kapitia mengi sana Lakini ni safari ambayo imepinda pinda kama jinsi unavu na mtu olivu pinda hapo Wakati mwingine kuna kunyoka kuna kupinda Ndiwa katika harakati hizo Sasa ni katika MC2 moja ambayo unaweza kuunganisha yeah. Nchi yeah. Eh, ya Nigeria yeah. Sasa MC2 kwa katikati kabisa mwamji ni msitu ambao kwa kweli wana kijiji huwa wanautumia vyema zaidi kwa ajili kujipatia dawa eh, katika hapa na pale. Na katika msitu na ambao kuna waganga wengi sana. Na katika waganga hao kuna wengine ambao wanafanya kazi bomba sana kutoka kwa miungu, lakini wengine basi wana wageuzi wengine kuwa mitaji. Yaani na maana unakutana na mganga unaenda kulia shida, alafu mwisho wa siku anakuja kukutolea shida, hatimaye na kupachike ya kwake ili uendelee kuendelea kumtafuta ili aweze kukupiga mihela. Sasa leo kuna mamba moja tulimkuta akiwa anakimbia msituni. Huyu wanamuita Ikena ama kwa jina halali kabisa anaitwa Zubi Michael. Alifika hapa lisensi jambo. Sio mzembe hata kidogo. Alikuwa anaangalia mazingira namna hii. Yuko kati kati ya msitu kabisa. Sasa kuna kitu kilipita kwanza kabidi kuweza kukidaka ni mwepesi kama pepsi sio mzembe kama sembe Kabidi kukikandamiza na mna hiyo Kamata kwa nguvu sana Juro nguwa dibia Anasema juro nguwa dibia Ugunga nga No matter how dangerous Anasema ijalishi atari yote na kuja kwa angu Aya lazima huwa Aya nieze kudilinaya na haiwezi kuniweza Ego Kwa sababu mimi ni kama ego No matter the distance Haijalishi kwamba ni kwa nafasi gani au kwa kiwango gani kwa karibu gani. Lakini lazima niweze kukilia kila kitu. Sababu mimi ni simba. Mimi ni simba. Eh na niko katika mawindo yangu hakuna kuweza kunisumbua katika msitu. Kwa sababu mimi ni mkubwa pori. Mimi ndiye mfalme wa msitu sasa. Modern modern witch doctor. Yaani ninatumia uchawi, au ninatumia uganga wa kisasa kabisa. Ah wanyo anasema sasa alitupa haka kajama haka Kaliko kana leta leta mbwe mbwe haka Kabidi kweza kukandamiza na mna hiyo Wona hizo kesi kwamba labda ni senene na nini lakini He mwenyo anahidewa kwamba ni nani alikuwa na naisaji Haya kweza kumletia mbwe mbwe Ya na kuambia natumia uganga kisasa Aa Solo uganga wa hivina vile Aa Ana safari moja Ana zawadi moja pikia mbae mipata kutoka kwa miungu Sasa anazidi kusonga mbele zaidi Sio mzembe hata kidogo Aa Yaani huu sijo keingia kizembe Sasa anazidi kusonga mbele Lakini alifika hapa Haka hisi jambo Kabidi kuenda kwa tahazari Watu buwana wenye macho wa ya tatu Sisi wenye macho ya mawili Tunge pita tu hapa lakini yae alisi kitu hapa Kabidi kwanza kweza kutulia na mna hiyo Mkali wana mwite kena The son of woka haka haka I know you are a pure spirit Anasema ni najua kwamba wewe ni roho Show yourself Kwa unaombo ujioneshe mwenyewe Yes, thy love Aya, uweze kukutana Aya, uweze kunipatia ujumba mbo nitoka kwa miungu Anabai kena Mtoto wa yo kaka haka ukijano kaka Aya, wewe ni simba katika msitu Sasa Aya, hatimaye mwisho unaenda kukamilishwa Kueza kuwa mtetezi wa watu Hakikisha kwa mbo unafanya kazi ya naifanya babako You are talking about Anasema unazungumzia kusuwabari ya kifo And destiny Na hatima pia But that's not why I'm here Anasema nandomana mimi niko hapa I am here to pluck ogu Niko hapa kweza kumzuhia ogu keke Na wala kwa sababu anataka kweza kuyangamiza familia angu Anasema sikiriza Hauna nafasi ya kweza kufanya hivyo Bali unatakio kuenda kuwa Ntetezi wa watu Sasa hivi nenda Ikena Nenda Ola Unatakiwa kuwa mtetezi wa watu kachukwe na fasi ya baba hako Ni kumanisha kuwa mba mshua Labda anakuenda kudanja Na yuko kwenye mazingira gani Ni kuambi uskondo usiwaze Hii ni semu ya kwanza na tunazidi kusanga na mbele na mna hii Sasa mama yuko nyumbani Hapa ndipo nyumbani kwa kina ikena Alikuwa na jaribu kutafakari katika moja na zile Mikono kichwani kwa sababu inafasasemekana kwa amba babake na ikena ni mgonjo sana. Na kijana alikuwa metoka na sasa nukatoka na rudi.
Anasema vipi? Eti niambie umekuja na dawa za baba yako? No mama. Anasema hapana mama. I have not gotten to the forest. Anasema nimekutana na miungu kwenye msitu na umeniambia kwamba hayani sifanye hivyo. Anasema kwa nini? Baba yako unaona jinsi alivyo mgonjwa. Mimi nashindwa kuelewa kitu gani unachoniambia. Mama. Mama. Sometimes what... wakati mwingine inaweza kusema kwamba kila kitu kina wakati wake. Kwa hiyo utakii kuweza kuwa na hofu katika hili. I think my father is Lakini nafikiri kwamba babangu yuko amejiandaa kwa ajili ya kutuacha sisi. What? Nini? Sasa inabidi kuweza kuzama ndani. Baba eti amejiandaa. Ina maana safari yake imefikia mwisho. Kijana anaingia na mkuta babake katika hali hiyo. Sasa taratibu wa Tibaya anamfata namna hiyo. Mzee huyu alikuwa amelala. Mzee huyu inaonekana yuko katika hali ya koma, yani hali ambayo ni ya kufa kabisa ingawa bado hajamalizikia. Kijana huyu alishuka na kupiga magoti kwa sababu tayari ameshaweza kupokea maagizo kutoka kwa miungu. Alisogeza mkono wake na kwenda kumshika kifua mzee huyu. Na baada ya kumgusa tu mzee, alifungua macho namna hiyo. Ikena. Ikena. Sana wakataka. Kijana wa okaka aka. An offspring. Anasema na sasa hivi. Bayo. Eh wewe ni Simba. Mshadi. Anasema lazima uje kuwa mtetezi wa watu. Lazima ufanye yale majukumu ambayo mimi nimeyatenda na niliyoiza kuhitajika kuweza kuyatenda zaidi. And power. Anasema lazima uwasaidie matajiri na maskini. Blessed on you. Wala usiangalie chochote lakini Miungu itakubariki wewe. Oh. Na kukupatia kile ambacho kinachostahiki mwanangu. Oh. To manage it. Kwa hiyo hakikisha kwamba Miungu nitakaweza kuhakikisha ku kila kitu. Utakiwa kuweza kuchagua kwa sababu wewe unaenda kupewa nguvu. Nguvu ambayo hakuna binadamu wote wa kuweza kukusumbua katika nchi hii. And exceed rare. Mimi ninakutizamia mbali, okay. ninakutizamia katika hali Good. ya ubora sana. Okay. Wewe unaenda kuwa great witch doctor na eh, ambaye hakuna yeyote aweze kuambia kitu na watu watatoka mataifa mbalimbali kuja kwako kwa ajili ya kuja kupata huduma kutoka kwako. Sasa mimi ninategemea kwamba miungu imekuchagua wewe. Kutokana na zawadi iliyokupatia, na mimi nataka ni, kuwa, ni, ku, ni kuongezee kidogo. Sababu miungu imekuchagua wewe. Nami ninapaswa kuweza kukupatia kile ambacho ninacho ili ukaendelee kuwa makini zaidi ukaitende kazi. Kwa sababu mimi muda wangu umefika. Hatimaye alivua hirizi. Ehe. Taratibu mdori mdori. This is the mantle. Anasema hii ni imota aliyokufa. Hii ni nguvu ambayo ninakupatia wewe. Hii okay. inamisha kichwa chako ni kuvalisha hii imetoka kwa oka ka mwenyewe, yani baba yako, ambaye ni babu yako pia alinipatia mimi. My days. Anasema siku yangu ndio hii sasa. Oh. Kwa hiyo hii siku yangu mimi ya kwa immortality ni siyekufa imeishia hapa. Kwa hiyo maana mimi ninapita na kuachia wewe immortality na kuachia uwezo mkubwa na kuachia ulinzi wa ajabu kweli kweli. Hatimaye mzee alitulia, yani mzee alichili na tomato kama kawize. Yani mzee ina maana baba amedanja. Sasa Kijana anajaribu kumchunguza baba, anagundua kwamba tayari habari yake imeweza kuisha hapo. Alilia sana mtaalamu mtasiswa na muita Ikena. Alilia mno. Ilibidi kuweza kumnyosha mikono yake vyema zaidi. Huko akiendelea kumtizama. Alimweka sawa. Huku machozi yakimtoka mkaliwade. Alichokifanya basi ni kunyanyuka ise. Hali sio shwari kabisa yani. Alitoka amechoka kwa sababu tayari mzee kashaweza kuacha majukumu mazito juu yake. Sasa mama yuko nje. 
anaenda moja anaenda mbili anapewa hesabu moja jumlisha moja ni ngapi anasema ni kumi na moja na wala sio mbili hii ni hatari kuliko yale anatafakari vipi kuhusu habari ya mme wake sasa kijana anatoka ndani anasema ikena babako anaendeleaje eh ikena mbona uongee na mimi sasa hebu niambie babako anaendeleaje ikena ikena mama mama eh eh baba amekufa eh eh Mwe mwe. Sasa mama alilia sana. Mama alilia mno isi. Hana sema imekuaje? Oh kaka kaka. Hey. Kaka. Anaambia mama tafadhali. Mama tulia basi mama. Sikiza kuambia basi bi mkubwa vunga sasa. Sasa inawezekanaje? Mama inabidi kuweze kulia sana baada ya kugundua kwamba mme wake kipenzi ameweza kupoteza maisha. Anasema hey. Oi. Hii imekuaje? Sasa siku hii walikuja wale waganga wengine mbalimbali mbali kwa sababu huyu aliyekufa pia alikuwa ni mganga kama wao. Nabidi kuweza kufika hapa lakini wanamkuta kijana ndiye ambaye amekaa. Wanakuja na nyimbo zao na wamejipanga vya mwa zaidi. Ama tendesi. Ama tendesi. Odi desi. Messengers of the gods. Anasema wajumbe wa miungu. I greet you. Na wasalimieni ninyi nyote. Ikena. Ikena. Mtoto Mtoto wa kataka. Passing into glory of your father. Anasema unajua tunahitaji kuweza kuona rehema za baba yako. Yes. Ndio. Kwa sababu wewe uwezi ukafanya kazi peke yako. Sasa tumekuja kwa ajili ya kuweza kuthibitisha na kuangalia ili tuweze kumwaga mwenzetu kwa sababu mdo wake umefika. Ndio ikena. Babako alikuwa ni mtu makini sana. Na miungu ilikuwa inamsikiliza yeye na alikuwa mjumbe mzuri. Tafadhali. Tumekuja kuweza kumwaga mheshimiwa huyu ili akalale kwa amani, akapumzike kwa amani. Ndio maana tuko hapa. Are you people sure I'm ready for this matter? Anasema ina maana ninyi watu mmekuja kwa ajili ya kumwaga babangu. Anasema ndio hasa kilichotuleta. No. Tafadhali tuchukue tuende ndani tukakutane naye sasa. Ndio. Basi alichokifanya Ikena ilibidi kuweza kuwaongoza kwenda ndani kumwangalia mzee ambaye inasemekana kwamba alikuwa ni mtu wa watu mtu makini sana. Mtu ambaye hakuwa na shida na raia. Sasa leo unaambiwa ni eh, siku tatu baadaye. Ikena yuko zake na panga kama kawizi kama kawaida. Anajaribu eh, kidogo kuhakikisha kwamba anatengeneza mazingira vizuri. Sasa mama anatoka. Mama bado macho amemvimba. Ni siku tatu tu baadaye baada ya mzuri kufa. Naomba Ikena mwanangu. Tafadhali kidogo. Mama. I hope all is well. E, nafikiri kwamba unaendelea vizuri. Asema Ikena hapa na mwanangu. I hope there is no problem, mama. Anasema hebu niambie kuna shida gani mama? Asema hapana. At least not for now. Unajua kiukweli sio sasa. Hivi unakuaje unaanza majukumu? We unajua kwamba sasa hivi sisi tumefiwa. Sasa unafikiri kwamba watu watatuonaje katika wakati huu tayari umeshaanza kuanza majukumu yako? Eh? Wakati unajua kwamba ni jinsi gani babako alivyokufa na hana muda mrefu. Anasema yani na maana ni siku tatu tu baada ya babako kuweza kuzikwa. Lakini sasa wewe umeshaona kila kitu kimeisha na unataka uweze kufanya majukumu yako ili sio sawa. Tafadhali kijana wangu nahitaji uweze kupata muda wa kupumzika zaidi. Hebu jaribu kufikiria ilo sawa, ilo swala. Anasema mama. Eh ni kweli najua unachokisema. Lakini nataka nihakishe kwamba anaeka mazingira vizuri, usafi na kaa vizuri. Even the Christians have. Wewe unajua Waislamu wanasema Eh katika Bible kuna ma, mambo mawili majukumu ma, ma, mawili. Kuna agano jipya na agano la kale. Katika agano jipya kuna kitu kinaitwa ufunuo. Sasa katika eh agano jipya generation to come. 
Eh ufunuo unakuja. Kwa hiyo ukija kuangalia kusha gano la kale. Wamefanya wenyewe. Sasa mimi nataka niweze kuchukua agano jipya na hatimaye niweze kufanya okay. eh, ufunuo wa yale ambayo alikuwa amejificha. Sasa sikiliza mama. Mimi shiezi nikaanza kufanya kae kae kae. Anasema unajua sauti yako unaiongea yani sijui hata unasemaje. Eh? Anasema mwenyewe unajua. Lazima ufanye kile kitu ambacho babako alichokuwa anakifanya sio katika hali ambayo mama Mama sikiliza Anasema unajua mimi najua jinsi unavyozungumza lakini sikiliza nikwambie Mimi nataka nibadilishe kila kitu Wewe unataka mimi nikae uko ndani niwe nakunywa maziwa nafanya Hmm Mama Inatakao uweze kupata kinyoje ambacho ni kizuri Hmm hakuna shida mimi nabadilisha kuhusu huko. Kwa hiyo ndagaje? Sema sikiliza. Labda nitumie juisi au nitumie eh, wine. Najaribu kubadilisha kidogo. Habari ya kuweza kunywa epu ya ile au kunywa maziwa na kuanza kupuliza puliza, uganga wa kizamani mimi hapana. Nataka nitengeneze uganga ambao ni mpya. Kwa hiyo mama anaomba utulie. Sasa kuna mama mmoja wakati anafika hapa kidogo amepata majanga. Mama huyu mguu umeweza kumletea shida kidogo. Sasa inabidi kuweza kupiga makelele. Anamwambia mama nini kitu gani kimetokea? Anamwambia mguu wangu mguu wangu. Nasikia moto 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 unaniunguza. Anasema mama sote unafanyaje? Anasema nakufa. Nenda kwa ogoka. Nenda kwa ogoka muite. Huyo ogoka inaonekana kwamba ni mganga. Anasema mguu wangu. Sasa wakati huo mkali alikuwa na kuja zake yuko na kibegi kuna sehemu anaelekea ah kimkoba chake tu cha kistaili kuna binti mmoja anamuona anacheka kulikweli mwamba naye akimwangalia mtoto wa kike anaendesha basikeli basi na yeye da najisikia amani sana anaye kumbe wanawake sasa binti anakuja mbio mbio jaba nini anasema tulia nini shida anasema sikiliza naenda huko kwa mzee kaka najua najua Najua, unajua nini? Mama yako anaumwa, ameumia mguu sasa hivi. Anasema umejuaje? Hmm. Anasema na suluhisho la mama yako. Eh, liko kwangu mimi. Wala hakuna mwingine? Sasa kwa nini umesema hivyo? Basi msidi mama yangu. Tafadhali naomba. Mwamba anaangalia kushoto kulia. Nifate. Anasema asante jamani. Sasa binti yuko mbio mbio kweli. Anasema tafadhali. Sasa mbona ukimbii mamangu anakufa? Tufanye haraka. Anamwambia ni kichaa. Hebu jua hapa. Like Wewe mbona ni mmoja ambao unaweza ku vibrate kama hivyo? Mimi ndio nimeshakwambia kwamba mama yako anaumwa na huko ndiko ninakoelekea. Sasa una difosi nini? Hebu acha tulia wewe. Niache niende zangu. Mama anajikubali kinyama. Sasa anakimbia vya kazi gani? Kwa nini akimbie diguru guru hajabeba sindano wala vidonge ah ah anajua anachokifanya kwa wakati mwingine labda wahenga washatangulia kwa hiyo anakuja tu mdori mdori anaga haraka haya sasa mama yuko katika hali hii hatimaye mkaliwade anafika hapa wanamuita ikena hii ni shule yake ya kwanza toka aweze kukabidhiwa mikoba sasa anaanza majukumu yake kibishi na kibabe namna hii kwanza anaangalia katika mazingira kidogo Anasema kwa nini watu wanatesa watu namna hii? Kwa nini wanashindwa kuhakikisha kwamba wanaishi katika hali ya upendo na amani? Cheki mguu ulivyoungua, yani umbake kidogo uive. Anasema kwa ukweli naomba ni msaada na kufa mimi. Anasema naomba msaidie mama yangu tafadhali. Sasa mwamba anatizama namna hiyo. Mm. Anasema Red Belza. Alichokifanya mkali ilibidi kuweza kuangalia mguu huu. Do you have red oil? Anasema vipi una mafuta mawese? It's a simple question. Nimekuuliza swali ambayo ni rahisi unapaswa kunijibu sasa unanijibu kwa kichwa. Anasema ndio yapo. Mm. Get me a plate. Hebu naomba nilete plate nayo na mafuta mawese. Fanya chapo. Sasa mwamba anataka kuweza kwanza majukumu yake hapa. Igare wera gere sege sege gede sege dese. Atarbana atarbana sa. Atarbana itarbana sa. 
Eva ndo vose vala veho anga hemi ti veho si ya mazi Ha? Ha? Nkoma jo semu nisikie Kukiri karabu He mbuna ziaha ni enda ni mwiti chete na nyini gaya kindu kidogo Nenda ni mwiti ititi mweze Haya kumbanjisha umjia Mafuta maweze kabidi kweza kumimino hapo na mna iyo Hii kwa watu wa kigumo wananielewa vema zaidi Kini nyo ingini ambayo mmekulia kwenye ni aje ni aje Hamweze elewa vitu kama hivi Mkali alichukua e udongo wa arithi hii Haka uchanganya na dawa ambayo alikuwa yuko na ayo Huku wakizidi kuita nko ma Heni muthemba hothe antumwe homo ni jenje chinenda ni kirongia hamwende mkini mkie Kasa kira kindukika inendo na kila chone na kironga Basi kidi megufani kiwa kwa idhina la mirungu Alichukua na timei kwanza kumpaka mwana mama huyu Lakini mwana mama huyu kuto umoto sio kitoto Alikuwa nalia sana Nyenda ni munga huli Mwede beta ndo mwani Agua mma Agua Ewa Ndo guwa ndo guwa sigwa Majani saja Majani iso agade Anasema jamani usichukulie kraisi Usichukulie raisi mina kufa eti Sema tulia yoye Bana mini seme yoni seme makini sana Ikiwa dia kwanza imeza kuishia hapo Karika mashine moja safi the real witch doctor Imeza kugonga tamata